ஹாய் வியூவர்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் தேவி ஸ்னோ ஒயிட் திருப்பூர் சேனலில் இருந்து பேசுகிறேங்க நான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாண்டியன் ஸ்டோர் கதைக்கலாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம் அவங்க அத்த மூர்த்தி நம்ம தனம் கவி முல்லை கண்ணன் எல்லாரும் நின்றுட்டு இருக்காங்க நேற்று சொன் தொடர்ந்ததோட கண்டினியூட்டி தான் பாத யாத்திரை போங்க இல்லை ரெண்டு பேருமே போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அத்த சொல்கிறாங்க அதுக்கு தனம் வந்துட்டு தயவு செய்து எனக்கு குழந்தை குழந்தை வேண்டாம் நான் குழந்தை இருந்தால் தான் நான் ஒரு ஆளா பதில் சொல்லி சொல்லி நான் அழுத்து போயிட்டேன் எனக்கு இது ரொம்ப சித்திரவதையா இருக்கு தயவு செய்து என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கையெடுத்து கும்பிட்டு தனம் வந்து அழுதுட்டு வேகமா போயிடுறாங்க அப்போ வந்து நம்ம அத்த மூர்த்தியோட அம்மா சொல்றாங்க தயவு செய்து மூர்த்தி அவ என்னை பத்தி தப்பா நினைச்சுக்கிட்டா அவ குழந்தை இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் சொன்னேன் அதை போய் தப்பா நினைச்சுக்கிட்டா அவ வேற விதமா புரிஞ்சுக்கிட்டா தயவு செய்து நீ போய் அவளை போய் சமாதானப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லி வேகமா வந்து அனுப்புறாங்க மூர்த்தி வேகமா தனத்தை நோக்கி பின்னாடி போறாரு கண்ணன் வந்து இதுக்கு நீங்க அன்னிக்கிட்ட பேசாமயே இருந்திருக்கலாம் நீங்க எதுக்காக பேசுறீங்க இல்லடா நான் அப்படி நினைச்சும் சொல்லல நீங்க எப்படி நினைச்சும் சொல்லியிருந்தாலும் குழந்தை இல்லைங்கிறத அன்னி பேசுனா அன்னைக்கு வருத்தமா இருக்கும்னு தெரியும்ல அப்படின்னு ரொம்ப கோபமா பேசுறாரு நம்ம கண்ணன் பேசிட்டு அவரு கோச்சிட்டு அவரும் ஒரு பக்கம் போயிடறாரு இந்த பக்கம் நம்ம கதிரும் முல்லையும் ரொம்ப அப்படியே ஷாக் ஆகி நிக்கிறாங்க நின்றுட்டு அவங்க ரூம்குள்ள காமிக்கிறாங்க அவங்க ரூம்குள்ள பேசும்போது முல்லை சொல்றாங்க நல்ல வரைக்கும் நம்ம சொல்லலை இருந்தால் அக்கா இதுக்கும் ரொம்ப நம்ம டாக் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருப்பாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முல்லை சொல்றாங்க உடனே கதிர் வந்துட்டு ஆமாம் அது ஒரு விதத்தில் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இதை கொஞ்சம் நம்ம தள்ளி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் வந்து எப்படி இருந்தாலும் பேசி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் கதிருக்கு வந்து அவங்களோட குற்ற உணர்ச்சி இருக்கு அன்னியா ப அன்னிக்கா பார்த்து குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா குழந்தை பறக்கல அப்படின்னா நான் இந்நேரம் அவங்க கிட்ட எல்லாத்துட்டே ஃபைட் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அண்ணி அண்ணன் சொல்லி இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்தனால என்னாலையும் பேச முடியுமா அது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கதிரும் ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அடுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு உடனே இந்த பக்கம் காமிக்கிறாங்க நம்ம கிணத்து கடையில தனம் போய் நிற்கிறாங்க அழுதுட்டு நிற்கிறாங்க அப்போ வந்து க மூர்த்தி வேகமாக போறாரு மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல் மேல சாஞ்சு அழுகிறாங்க குழந்தை குழந்தைன்னு என்னை எல்லாரும் இப்படி டார்ச்சர் பண்றாங்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகிறாங்க அப்ப வந்து மூர்த்தியும் ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போய் கடைசியில மூர்த்தி அழுதுறாருன்னே வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கதிர் வந்து அந்த பக்கம் எதேச்சா வந்து நின்று அப்படி கேட்டிட்டு இருக்காங்க அப்ப மூர்த்தியும் தனமும் பேசிக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப முடியல தனம் இருக்க இருக்க உன்னுடைய வீடும் வந்து உன்னுடைய சொந்தம் அம்மா அப்பா வந்து அன்னைக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் அன்னைக்கே நான் சொல்லி இருந்திருக்கணும் அதுவே வந்து நீ அன்னைக்கு என்னை திட்டி இருந்தா கூட எனக்கு மனசு ஆறி இருக்கும் நீ ரொம்ப வருத்தப்பட எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுகிற மாதிரி பேசுறாங்க நம்ம மூர்த்தி அதுக்கப்புறம் தனம் சொல்றாங்க இல்ல இது என்னாலையும் தானே தப்பு இருக்கு நானும் தானே முடிவு எடுத்தேன் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி குழந்தை இல்லைன்னா நான் ஒரு ஆள் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க கேட்டுட்டு நம்ம மூர்த்தி சொல்றாரு இதை வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என் க உன்னை யாரும் கேட்கற முடிவெடுத்தது நானே கேள்வி கேட்கறது த கஷ்டப்படுறதெல்லாம் நீ தான் அப்படிங்க அப்ப தனம் சொல்றாங்க இது எனக்கு மட்டும்தான் கஷ்டமா உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லையா மாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நம்ம அந்த அப்பதான் மூர்த்தி சொல்றாரு இந்த வார்த்தைய என் எனக்கு குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் நமக்கு குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் நீ என் தம்பிகளை நல்லா பார்த்துருந்திருப்ப ஆனா முடிவெடுத்தது நானு கேட்கறது கேள்வி எல்லாம் உன்னைத்தானே எல்லாரும் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ரொம்பவே ிருக்காங்க டைரக்டர் அப்ப மூர்த்தி சொல்றாரு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி என்ன யாராவது கேக்குறாங்களா நிப்பாட்டி பாத யாத்திரை போன்னு என்ன சொல்றாங்களா அந்த டாக்டர் பார்த்தா இந்த டாக்டர் போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன யாராவது சொல்றாங்களா எல்லாமே உன்னை தானே சொல்றாங்க தனம் எனக்கு அப்ப அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மூர்த்தி வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுறாரு ஏண்டா நம்ம இந்த முடிவு எடுத்தோம் இந்த முடிவை இன்னைக்கு சரி பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில கூட நம்ம இப்பதான் அதை பத்தி யோசிச்சு பேசிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு இதா பயமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப தனம் சொல்றாங்க எல்லாமே நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எடுத்த முடியுதான் அன்னைக்கே நான் வந்து வேணும்னு சொல்லி இருந்திருக்கணும் இல்ல அப்ப சொல்லாது இது என்னையுடைய தப்பு தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க நீ என்னை ரொம்ப நல்லவனா ஆக்காத தனம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் ரொம்ப பாவி தப்பு
பெரிய இது குழந்தை வந்து இந்த தள்ளி போடுறது குழந்தை வேணுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து இந்த விஜய் டிவி இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸாக காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நீயா நானாலே இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டிருந்தாங்க இது எல்லாருமே ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது இப்ப என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பார்ப்போம் நம்ம கதிர் வந்து அது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகே மீனா வீட்டை அடுத்து காமிக்கிறாங்க மீனாவும் நம்ம ஜீவாவும் பேசிக்கிறாங்க ஜீவா வந்து கிளம்புறாரு வெளியில வராங்க மீனா என்ன ஜீவா எங்க கிளம்பிட்டா எங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வெளியில போயிட்டு வரேன் கடைக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு கடைக்கா எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மீனாவும் பேசிக்க மாட்டேங்க மீனா வந்து ஜீவாட்ட கேட்குறாங்க ஜீவா வந்து பேசாம போறாரு இன்னும் உனக்கு கோவம் தெரியலையா அதான் நைட்டே எல்லாமே பேசிட்டே இல்லை ஜீவா நீ அவங்க கிட்ட அப்பா கிட்ட கேட்ட நீ வேணான்னு சொல்லிட்டு அது அதோட முடிஞ்சுது நீ அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ஓகே நான் கடைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த கடைக்கு உனக்கு வேணும் ஆள் இருக்காங்க இங்க என்ன வேணும்னாலும் சொல்லு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த நேரத்துல வெளியில வந்து மீனாவோட அப்பா வராரு ஸ்டெப் கிட்ட வராரு இவங்க பேசுற கான்வர்சேஷன் அவங்களும் கேட்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம ஜீவா சொல்றாரு நீ என்ன நக்கலா பண்ற நான் வந்து நம்ம கடைக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அப்படின்னா நீ எதுக்கு இப்ப போற இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே ஜீவா சொல்றாங்க இல்ல நான் வந்துட்டு கடைக்கு எனக்கு அங்க நிறைய வேலை இருக்கு அதனால போறேன் இங்க உட்காந்துட்டு எனக்கு போர் அடிக்குது சும்மா இருக்க சொல்றியா இங்க இருந்தா எல்லாரும் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூட்டு குடும்பம் எல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி கருத்து கணிப்பு எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் அதுக்கெல்லாம் வரல அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு போர் அடிக்குது அதனால இல்ல நீ என்ன என்கிட்ட என் கூட பேசிட்டு அப்படி என் கூட இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்க கூட இருந்து இதையே என்ன உங்ககிட்டயே பேச சொல்றேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்ல ஆஹ் உங்க கூட பேசுறது நான் செவதியவே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜீவா சொல்றாங்க இல்ல நான் கடைக்கு போயிட்டு அப்ப நீ திருப்பி வருவியா வர மாட்டியான்னு இல்ல நான் திருப்பி வந்துருவேன் எனக்கு அங்க வேலை இருக்கு புரிஞ்சுக்கோ மீனா நான் வந்து அதுக்காக போகல அங்க வேலை இருக்கு போனா ஏதாவது பாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஜீவா சொல்றாங்க சரின்னு சொல்லி இது கேட்டுட்டு இருந்த மீனாவோட அப்பா வந்து உடனே வெளியில வந்து கார் கிட்ட நிக்கிறார் மீனா உங்க அப்பா வந்து எப்படி அத சரி கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்காரு நம்ம ஜீவா வெளியில வராரு மீனா உங்க அப்பா உடனே பேசுறாரு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மாப்பிள்ள நேத்து நான் உங்க கிட்ட பேசினது கொஞ்சம் படக்குன்னு பேசிட்டேன் ஆஹ் நான் பத்தி தப்பா எல்லாம் நினைக்கல உங்க அண்ணனும் உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்க அண்ணனும் எனக்கு தெரியும் உங்க அப்பாவையும் தெரியும் உங்க கூட்டு குடும்பம் தான் உங்களோட பலம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு நான் வந்து கடைக்கு அடுத்தது என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அப்படிங்கறத தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேனே தவிர உங்களை வந்து அங்க இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு வரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் என்னுடைய எண்ணம் இல்ல மாப்பிள்ள நீங்க என்னைய தப்பா நினைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏற்கனவே ராஜபாண்டின்னு அவரை கூப்பிட்டு வச்சு நிக்க வச்சு தான் பேசிட்டு இருக்காரு ஆஹ் உடனே நைலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜீவா சொல்றாரு உடனே மறுபடியும் சொல்றாரு வாங்க உங்களுக்கு இங்க வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு போர் அடிக்கும் நம்ம அப்படியே தோட்டத்தை எல்லாத்தையும் போய் பாத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னா இல்ல நான் வரல அப்படிங்கிறாங்க இல்ல மருமகனா நீங்க வந்து என்னுடைய மாப்பிள்ள நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது கரெக்ட் தானே நமக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அதான் நீங்க இருக்கீங்க இல்ல அப்படிங்கிறாரு நான் இருக்கேன் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல இருந்தாலும் நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து அவரை பேச விடாம நீங்க போய் நகை எல்லாம் போட்டுட்டு வாங்க அப்பதான் நம்மள நாலு பேர் மதிப்பானுங்க இப்படி போனா நம்மள மதிக்க மாட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஜீவா ரொம்ப தயங்கி தயங்கி போய் அவரு செயின் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு வெளியில வராரு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் இதுக்கு இடையில வந்து அந்த ராஜபாண்டி சொல்றாரு ஐயா நீங்க ரொம்ப மகா தந்திரி ராஜ தந்திரி அப்படிங்கிறாரு நமக்கு பிடிக்காத செய்யல எவனும் செய்ய விடக்கூடாது இல்ல நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயா போ அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம ஜீவா உள்ள இருந்து நகையெல்லாம் போட்டுட்டு வெளியில வராங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கரெக்டா நம்ம மீனா வேகமா அப்பா அப்படின்ட்டு ஓடி வராங்க ஓடி வந்து பாத்துட்டு ஜீவா என்ன நீ போலியா அப்படின்னா உடனே ஜனார்தனன் சொல்றாரு இல்ல இப்பதான் அவர் ஜனார்தனன் மாப்பிள்ள என்னைய வந்து தோட்டத்தை பாக்குறக்காக நாங்க போறோம் பண்ணை எல்லாம் பாத்துட்டு வரக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரி ஓகே இப்போ போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே ஜீவா அப்போ மட்டும் நீ நல்லா இப்ப மட்டும் சீரி அப்படின்னு சொல்லு வந்து உனைய வச்சுக்கிறேன் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ ஜீவா போயிட்டு வா போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி
இங்கே பாண்டியன் ஸ்டோர் காமிக்கிறாங்க பாண்டியன் ஸ்டோரில் மூர்த்தி அவங்க மாமா நம்ம கதிர் மூணு பேர் இருக்காங்க கதிர் வந்து சில்லற கொடுக்கறக்காக கொடுக்குறாங்க அண்ணா பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்சம் கொடுக்கறக்காக கொடுக்குறாங்க அந்த பணத்தை வந்து டேபிள் மேலே தான் வைக்கிறாங்க வா கையில் கொடுக்கல இதே மாதிரி ரெண்டு டைமும் பண்ணுறாங்க இதை அவங்க அந்த மாமா அவரும் பார்த்துட்டு இருக்காரு என்ன மூர்த்தி என்ன பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லைண்ணா இவனுங்கெல்லாம் எல்லாம் பெருசாயிட்டாங்க நம்மளோட இதெல்லாம் தேவையில்லை அவங்க அவங்க எல்லாமே முடிவெடுக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் வந்துட்டாங்க எல்லாம் பெரிய பசங்களாக ஆயிட்டாங்க அவ உடனே கதிர் வந்து பேசுறதுக்கு வராரு அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறதுக்கு வராரு இல்ல நீ எதுவும் பேசாத நம்மெல்லாம் இவங்களுக்குலாம் ஒரு பொருட்டே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த நேரத்துல கரெக்டா நம்ம ஜீவ தோட்டத்துல இருந்துட்டு லேண்ட்லைனுக்கு கூப்பிடுறாங்க அப்ப எடுத்து பேசுறாரு சொல்லுடா ஜீவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்ல என்னால கடைக்கு வரலான்னு தான் நினைக்கிறேன் இங்க இருந்தாலும் வரலான்னு நினைச்சா ஆனா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை என்னால வர முடியல பேங்க்ல அதெல்லாம் வேலை இருக்குல்ல அண்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஆமா இருக்கு பாத்துக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இவரையும் பார்த்துட்டு சரி பாரு உன் வேலையெல்லாம் முடிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணி அதோட தொடரும் போட்டாங்க ஓகே பாய் பாய் சி யூ பிளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க